সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি ফটোশপের নতুন আর একটি টিউটোরিয়াল আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনি যদি বিগিনার ফটোগ্রাফার কিংবা বিগিনার ফটো এডিটর হয়ে থাকেন এমন দশটি অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যেগুলো আপনার অবশ্যই জেনে রাখা উচিত দিস ইজ ইয়ার হোস্ট জেমস প্রিন্স অ্যান্ড ওয়েলকাম টু জেপি স্ট্রিম মূল টিউটোরিয়ালে যাওয়ার আগে প্রথমেই বলে নিতে চাই আপনি যদি আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর এখনও যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই নিচে যে সাবস্ক্রাইব বাটন রয়েছে সেখান থেকে আপনি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং শুধু সাবস্ক্রাইব না তার পাশে যে বেল আইকন রয়েছে সেটা যদি আপনি ক্লিক করে রাখেন তাহলে কিন্তু আমার যে ভিডিওগুলো সেগুলো আপনি সর্বপ্রথমে দেখতে পারবেন যা হোক যেটা বলছিলাম সেটা হলো আমরা দশটি আজকে অ্যাডজাস্টমেন্ট সম্পর্কে দেখবো যেগুলো দিয়ে আমি আমাদের যে ছবিগুলো আছে সেগুলোকে খুব সহজে এডিট করতে পারবো বা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো সেটা হতে পারে আপনি ফটোশপ কিংবা লাইট আপনি দুইটি অ্যাপ্লিকেশন সেটি ব্যবহার করতে পারবেন আর এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আমরা করব সে থেকে যদি আপনি সব থেকে বেস্ট রেজাল্ট পেতে চান তার জন্য অবশ্যই আপনার র ফটো বা র ইমেজ ব্যবহার করতে হবে আপনার ক্যামেরায় যদি র ছবি তোলা যায় তাহলে আপনি সেই র ছবিকে প্রসেস করতে পারেন এই দশটি অ্যাডজাস্টমেন্ট দ্বারা র ছবি হলো আমাদের সেন্সরে যখন আমরা কোনো ছবি তুলি শুধু যে আমাদের লাইটের যে ইনফরমেশনগুলো থাকে হাইলাইটস কোথায় শ্যাডো কোথায় এইগুলো আমাদের ক্যামেরা তখন সেন্স করে সেটি একটি ফাইলে সেভ করে সেটি নর্মাল যে প্যাক কিংবা পিএনজি যে ছবি রয়েছে সেগুলোর মতন কম্প্রেসড আকারে থাকে না সেটি একদম ফ্ল্যাট আকারে থাকে এবং সেটিকে আমরা যখন প্রসেস করব কোনো ফটো এডিটিং অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা বা ফটো প্রসেসিং অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা আমরা অনেক ভালো একটি রেজাল্ট পাবো কারণ আমাদের ক্যামেরা যে প্রসেসর থাকে সেটি কিন্তু আমাদের কম্পিউটারের মতন সেরকম হাই পাওয়ারফুল হয়ে হয় না কিংবা আমাদের ক্যামেরার যে প্রসেসর রয়েছে আমরা ব্রেনে যেভাবে চিন্তা করি আমাদের কোন কালারটি কোন অ্যাডজাস্টমেন্টটি কোথায় শ্যাডো কোথায় হাইলাইটস কীভাবে চাই সেটি আমাদের ব্রেনে আমরা যেভাবে ক্যালকুলেট করি আমাদের ক্যামেরা কিন্তু সেভাবে ক্যালকুলেট করতে পারে না এর জন্য আমরা সব সময় র ছবিতে র ফরমেটে ছবি তুলবো এবং সেটিকে আমরা ফটোশপ কিংবা লাইট রুম দ্বারা সেটিকে ব্যালেন্স করব তো চলুন ফটোশপের মাধ্যমে আজকে দেখবো আমরা কি করে আসলে দশটি অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে সেগুলোকে প্রয়োগ করব তো ফটোশপে আমি চলে যাই আমি ফটোশপ ওপেন করে রেখেছি এখানে মনে করেন এখানে আমার একটি র ছবি রয়েছে একটি জে প্যাক ছবি রয়েছে আমরা কিন্তু দুইটি ছবি দিয়ে দেখব র ছবি কীভাবে করবো কিংবা জে প্যাক ছবি কীভাবে করবো তো আপনি যদি ফটোশপ দিয়ে এই কাজটি করতে চান তাহলে কিন্তু অবশ্যই আপনার ফটোশপে টু থাউজেন্ড ফিফটিন লাগবে আপনি টু বা সি এস দ্বারা এই কাজটি করতে পারবেন না কারণ ফটোশপে কিন্তু সি এস সিক্স ভার্সনে আপনার ক্যামেরার র ফিল্টার নেই তো আমি প্রথমে আপনাদেরকে র যে ছবি আছে সেটি দিয়ে দেখাচ্ছি তো র ছবিটি আমি আমার যে ফটোশপ রয়েছে সেটিতে জাস্ট ড্র্যাক করে আমি ছেড়ে দিলাম তো আমি ছেড়ে দেওয়ার পর আমার যে ক্যামেরার র সেটি কিন্তু অটোমেটিক্যালি তখন র ফিল্টার যেটি অটোমেটিক্যালি চলে আসবে কারণ আমার ছবিটি কিন্তু প্রসেস করে না র ছবি এর জন্য আমার ফটোশপ সেন্স করে সেটি আমাদের যে র অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে সেটিকে ওপেন করে দেবে তো এখানে আপনি দেখবেন আমাদের কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে মূলত আজকে আমরা এই অ্যাডজাস্টমেন্ট কোনটি কীভাবে কাজ করে বা কোনটি আমার ছবিকে কীভাবে এফেক্ট করে সেটি সম্পর্কে জানব তো আমরা যদি র ছবি ওপেন করি তাহলে কিন্তু নর্মালি এভাবে ওপেন হচ্ছে তো যদি আমাদের কাছে র ছবি না থাকে আমরা যদি কোনো জে প্যাক ছবিকে প্রসেস করতে চাই এভাবে তাহলে কীভাবে করবো সেটি আমি সেটি দেখাচ্ছি আপনাকে আমি জে প্যাক ছবিটি ওপেন করি যে প্যাক ছবিটি আমি র ছবির মধ্যে জাস্ট ট্র্যাক করে আমার ফটোশপ নিয়ে আসলাম ছেড়ে দিলাম তাহলে কিন্তু সেটি ওপেন হয়ে গেল এরপর যেটি করতে হবে আমি আমার যে লেয়ার রয়েছে সেটিকে স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে নেব স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করলে যেটি হবে আমি ক্যামেরার অফিলটা যখন এখানে অ্যাপ্লাই করব পরবর্তীতে কোনো চেঞ্জ করতে চাই তাহলে কিন্তু স্মার্ট অবজেক্ট যদি থাকে সেক্ষেত্রে করতে পারবো কারণ তখন ফিল্টারটিও একটি স্মার্ট ফিল্টার হিসেবে কাজ করবে আর আমরা যদি স্মার্ট অবজেক্টে কনভার্ট করে না নিই তাহলে কিন্তু সেটি আমরা যখন অ্যাপ্লাই করে ওকে ক্লিক করব পরবর্তীতে কোনো চেঞ্জ কিন্তু আমরা করতে পারবো না বা কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট কিন্তু করতে পারবো না তো আমরা এটাকে কনভার্ট করে নিলাম স্মার্ট অবজেক্টে তারপরে ফিল্টারে যাব এখানে দেখেন ক্যামেরার র ফিল্টার রয়েছে এটিকে ওপেন করলে আমরা র ইমেজ যখন ওপেন করেছি যেরকম যে ফিল্টারের যে উইন্ডোটি আসতে সেরকম একটি উইন্ডো আমরা পাবো এখানে আমাদের সে অ্যাডজাস্টমেন্ট যে স্লাইডারগুলো রয়েছে সেগুলো আমরা এখান থেকে পাবো তো এখানে দেখেন প্রথমে রয়েছে টেম্পারেচার টেম্পারেচারটা হলো আমাদের যখন ছবি তুলি আমাদের অবশ্যই লাইট থাকে সেটি হতে পারে সানলাইট সেটি হতে পারে কোনো টাংস্ট্যান্ড লাইট যে কোনো ধরনের লাইট হতে পারে তো প্রত্যেক লাইটারে কিন্তু একটি আলাদা আলাদা টেম্পারেচার রয়েছে আমরা যখন বেশি ব্লুইশ কোনো লাইট পাচ্ছি সেটিকে আমরা বলছি কুল লাইট আর আমরা যখন বেশি ইয়লিশ কোনো লাইট
ड्रैग करी तो क्यों इलिस एक एफेक्ट पा तर मैं हमारे लाइट से वार्म टाइप हो जाए तो एखान टेम्पारेचर की एडजस्ट करतेब तो एखे टेम्पारेचार ठीक मन हमें जस्ट एक तो ये प्लस टू वार्मिश कर दिल तर टीन तीन टी हलो हमारे कलर रही है हमारे लाइटिंग कलर छवि जो ओभारल जो कलर की रही है से कौन टाइप चाहिए हमें जदि बाम दिखे ड्रैग करी तेज़ ग्रीनिश एक इफेक्ट चले आसमें जो डान दिखे ड्रैग करी तेल मैजेंटा टाइपर एक इफेक्ट चले आस तो क्यों चाहिए नर्माली टेंट नहीं तेम को एक्सपेरिमेंट करी ना कारण हमारे नर्माल जो हमारे छब्बर टेंट छब्बे जो कलर प्रोफाइल थे हमारे से भलो लगे अपनारा चाहले ये नहीं प्ले करते तपर रही है एक्सपोजार एक्सपोजार टेकि एक्सपोजार हलो छबिर ओवरऑल लाइटिंग ओवरऑल जो हमारे ब्राइटनेस से एक्सपोजार द्वारा कंट्रोल करी तो हमें एक्सपोजार ये जो डान दिखे ड्रैग करी तो ओवरऑल लाइटिंग से बृद्धि पा और जो बाम दिखे ड्रैग करी तेल ओवरऑल जो लाइटिंग से कमे जाए तो बेस्ट जो लाइटिंग मन है सरकम एक ओवरऑल एक्सपोजार हमें सिलेक्ट करबी एखे पॉइंट वन जिरो रखल तपर रही है कन्ट्रास कन्ट्रास हलो हमारे ब्राइट एरिया रही है और हमारे ड्रा डार्क एरिया रही है को छब्बे ब्राइट और डार्क अवश्य था तो ब्राइट एरिया और डार्क एरियार मजखने जो डिफारेंस से कन्ट्रास जत कन्ट्रास लेवल बाढ़ तर डार्क एरिया और जो ब्राइट एरिया भेतर डिफारेंसिएशन तेज बृद्धि पा तो हमें जो स्लैडर टीके नहीं जाए एकदम डान दिखे तेल कन्ट्रास बसि बाढ़ल तो अपनी ख्याल करबें एखे छवि कन्ट्रास जो बाढ़े नर्माली क्योंकि छब्बे जो सौंदर्य से बृद्धि पाए आई कैचिंग मन है तो हमें कन्ट्रास लेवल एखान मोटामुटी टोटी वन नाइनटिन मत रखल तरह रही है हाइलाइट हाइलाइट हलो हमारे छवि रही है से ही छवि जो ब्राइटने ब्राइट एरिया रही है से ही अंशे हमें बस ब्राइट चाह अथवा कम ब्राइट चाह से ही अंशटी जो हाइलाइट रही है से द्वारा नियंत्रण करतेब तो हाइलाइट्स दिखे जो बाढ़ाई तो हमें जो ब्राइट एरिया रही है से बस ब्राइट हो जाए जो कमाई तो हमें हमारे ब्राइट एरिया रही है से एक डार्क हो जाए तो कन्ट्रा हाइलाइट्स माइनस एट रखल शैडो शैडोटी हलो हमारे हाइलाइट्स रही है सेटर अपोजिट हमारे हाइलाइट हलो ब्राइट एरिया और शैडो हलो हमार डार्क एरिया डार्क एरिया के बस लाइटन करते चाहिए ना कि हमारे डार्क एरिया रही है से डार्कार करते चाहिए से शैडो स्लैडार रही है से नियंत्रण करें तो शैडोटी जदि एकदम बामी नहीं आसी तुम्हें हमारे जो डार्क एरिया रही है से डार्क हो जाए जो एकदम डने नहीं जाए तो हमें हमारे डार्क एरिया रही है से लाइटन हो जाए तो जे रखम एफेक्ट चाहिए सरकम एक एफेक्ट नहीं रखब हमें मोटामुटी प्लस टेन प्लस एटे रखल तपर दो स्लैडार रही है ब्लैक एंड ह्वाइट ह्वाइट हलो हमारे छवि ह्वाइट जो एरियागुलो रही है हमें जो एखे अल प्रेस कर अपनी देखें ह्वाइट के जो ट्रैक करी तो हमें देखें जो बाढ़ाई तो ये एरिया ऊपर दिखे देखें अपनी ऊपर दिखे बाम सैडे देखें ह्वाइट एरिया दैट मीस यरिया क्योंकि पियोर ह्वाइट हो गए एखे को इनफरमेशन नहीं तो एम एक अंश रखब य स्लैडार टीके एम एक जैगे हमें रेखे देव जाते हमारे पुरो जैगा ब्लोन आप ना हो जाए ह्वाइट लेवल्ट से ही जैगे रखब मन करें ये लेवेले जो रखी तो हमें हमारे एखे पुरोपुर ब्लोन आप हो जाए नहीं पुरोपुर ह्वाइट हो जाए नहीं से कि हम कलर रही है और आपनी जो एटी अटोमेटिक सेट करते चान जस्ट अपनर जो कीबोर्ड रही है से शिप प्रेस कर अपनी जो डबल क्लिक करें ह्वाइटे तो हमें अटोमेटिकाली आपके एक व्यलू फटोशप दिए देवे जेटी आसले छबिर जो परफेक्ट ए रखम एक अटोमेटिक व्यलू फटोशप क्योंकुलेट कर दिए देवे और हमारे ब्लैक एरिया सेम हमें जो अल प्रेस कर ड्रैक करी तेल देखते पाब को हमारे पियोर ब्लैक और को अंशटी हमारे ब्लैक जो लेवल रही है तरह चेव बस जो एखे ख्याल करें एक जगह नहीं छबिर ये अंशट क्योर ब्लैक हो गए से इनफरमेशन नहीं पियोर ब्लैक कलर चले आस कलर नहीं तो हमें से जो ठीक करते चाहिए जस्ट अल प्रेस कर एम एक पजिशने रखब जाते हमार ब्लैक लेवल्ट एकदम ब्लैक ना हो जाए और सेम भाव में शिफ्ट प्रेस कर स्लैडार ऊपर डबल क्लिक कर फटोशप क्योंकुलेट कर एम एक व्यलू देवे जी व्यलूटी आसल छबिर जो परफेक्ट ए रखम एक व्यलू फटोशप अटोमेटिकली सेट कर देवे तपर आपनी देखें रही है क्लियरिटी हमें क्लियरिटी जो बाढ़ छविटी तीन क्लियर मन हो बेसिकाली आसल छवि तोलार पर 
ফটো প্রসেসর অ্যাপ্লিকেশান কিন্তু ছবিটিকে ক্লিয়ার করতে পারেন সেখানে যে জিনিসটি হয় আমার যে এজগুলো রয়েছে সেই এজের যে স্থিকনেস সেটি বেশি বৃদ্ধি পায় আপনি যদি খেয়াল করেন দেখবেন মনে করেন এই ছবিটির ওই যে ক্লিয়ারিটি বাড়ায় যত বাড়াবো আমি যত ডানের দিকে যাব তা তত কিন্তু আমার যে এজের যে থিকনেস সেই থিকনেসটা বৃদ্ধি পাবে তো আমরা ক্লিয়ারিটি খুব বেশি বাড়াবো না তাহলে কিন্তু ছবিটিকে ফেক মনে হবে বা সামটাইমস আমাদের বাড়ানো যেতে পারে মনে করেন আমরা যদি স্পোর্টি টাইপ কোনো ছবিকে এডিট করি কিংবা অ্যাকশন টাইপের কোনো ছবিকে এডিট করি সেক্ষেত্রে আমরা ক্লিয়ারিটি বেশি নিয়ে কাজ করতেই পারি কিন্তু নর্মালি যে ছবি সেই ছবিগুলোর জন্য কিন্তু আমরা ক্লিয়ারিটি তেমন বেশি বাড়াবো না মোটামুটি একটি লেভেলে রাখবো মনে করেন আমি নর্মালি যেটি রাখি সেটি দশ দশের ভিতরে রাখি তাহলে মোটামুটি ভালো একটি রেজাল্ট পাওয়া যায় তারপরে ইম্পর্টেন্ট দুইটি স্লাইডার রয়েছে সেটি হলো ভাইব্রেন্স অ্যান্ড স্যাচুরেশন তো আমাদের যখন কোনো ছবি এডিট করি আমরা সেখানে কিন্তু আমাদের ভাইব্রেন্স বা স্যাচুরেশন সেইগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের খেলা করতে হয় বা কিংবা আমরা কালার পছন্দ করি আমরা অনেক বেশি স্যাচুর ওভার স্যাচুরেট করে ফেলি ছবিটিকে তো এখানে কিন্তু আমরা সেই কন্ট্রোলটি পাচ্ছি ম্যানুয়ালি মনে করেন আমি যদি স্যাচুরেশন বাড়াই তাহলে কিন্তু আমার ছবির যে ওভারঅল কালার প্রত্যেকটি কালার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি বৃদ্ধি পাবে আমি যত বাড়াবো আমি যত ডানের দিকে যাব প্রত্যেকটি কালার ইন্ডিভিজুয়ালি বৃদ্ধি পাবে যাতে আমার ছবিটি কিন্তু তাতে যে সৌন্দর্য সেটি নষ্ট হয়ে যাবে যাবে কারণ সব কালার যদি ওভারঅল আমরা বাড়িয়ে ফেলি কিন্তু ছবিটিকে বেশি স্যাচুরেটেড মনে হবে কিংবা আমাদের এডিটিং আমরা ওভার এডিটেড করে ফেলেছি ছবিটিকে সেরকম মনে হবে তো এর জন্য আমরা স্যাচুরেশন নর্মালি আমরা স্যাচুরেশন নিয়ে খেলা করব না আমরা যেটি করবো আমরা ভাইব্রেন্স নিয়ে খেলা করব ভাইব্রেন্সটি হলো আমাদের যে ছবি রয়েছে যে ছবিটি তুলেছি আমরা সেই ছবিতে কিছু কালার রয়েছে খুব বেশি পপ আউট হচ্ছে আবার কিছু কালার রয়েছে সেগুলো কিন্তু খুব বেশি পপ আউট হচ্ছে না ভাইব্রেন্স যেটি করবে আমাদের যে কালারগুলো খুব বেশি স্যাচুরেটেড না বা খুব বেশি পপ আউট হচ্ছে না সেই কালারগুলোকে জাস্ট বাম্প আপ করবে মানে সেই কালারগুলোর যে স্যাচুরেশন সেগুলোকে বাড়াবে কিন্তু যে কালারগুলো অলরেডি বেড়ে আছে বা ওভার স্যাচুরেটেড হয়ে আছে সেই কালারগুলো কিন্তু সেটি টাচ করবে না তো আমরা যদি এখান থেকে ভাইব্রেন্সটা বাড়িয়ে দেই তাহলে কিন্তু আমার ছবির যে মনে করেন এই যে গ্রিন যে এরিয়াগুলো রয়েছে সেটি কিন্তু আমাদের অলরেডি ওভার স্যাচুরেটেড ছিল না সেটি কিন্তু একটু ফ্ল্যাট ছিল তো আমি যখন ভাইব্রেন্সটি বাড়ালাম তখন কিন্তু আমার যে গ্রিন কালারটি সেটি কিন্তু একটু বৃদ্ধি পেল তো এই ছিল আমাদের বেসিক যে স্লাইডারগুলো বেসিক যে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো এই জাস্ট কয়েকটি অ্যাডজাস্টমেন্ট করে কিন্তু আমরা যে কোনো ছবির যে সৌন্দর্য রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমরা অনেক বেশি বাড়িয়ে তুলতে পারি তো আমাদের যখন হয়ে যাবে অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো আমরা জাস্ট ওকে ক্লিক করলে কিন্তু আমার যে স্মার্ট অবজেক্ট হিসেবে যে ফিল্টারটি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই স্মার্ট অবজেক্টে কিন্তু আমাদের সেই ফিল্টারটি স্মার্ট ফিল্টার হিসেবে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আমি যদি কোনো চেঞ্জ করতে চাই আমি যদি জাস্ট ক্যামেরার অফ ফিল্টারের উপরে ডাবল ক্লিক করি তাহলে কিন্তু আবার সেই আমার যে উইন্ডো রয়েছে অ্যাডজাস্টমেন্টে সেটি চলে আসবে আমরা কিন্তু আবার সেই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো করতে পারবো তো আমরা যদি দেখেন আমাদের বিফোর্ট ছিল এরকম ছবিটি তো আমরা জাস্ট কিছু অ্যাডজাস্ট করে আমাদের ছবিটিকে এরকম একটি লুক পেয়েছি তো আমরা কিন্তু খুব সিম্পলি এই মাত্র কয়েকটি অ্যাডজাস্টমেন্ট রয়েছে আমাদের সেই অ্যাডজাস্টমেন্টগুলো যদি আমরা করি আমাদের ছবি থেকে অনেক সুন্দর একটি রেজাল্ট পেতে পারবো আপনি যদি বিগিনার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার যে ছবিগুলো রয়েছে সেই সেই ছবিগুলো আপনি ফটোশপ কিংবা লাইট রুমে কিন্তু আমরা সেম কাজগুলো করতে পারবো আপনি ফটোশপ কিংবা লাইট রুমে নিয়ে গিয়ে সেগুলোর এই স্লাইডারগুলো জাস্ট আপনি ড্র্যাগ ডানে বামে সরান মুভ করেন তারপরে আপনি সেগুলো নিয়ে খেলা করেন সেগুলোকে আপনি অ্যাডজাস্ট করেন অ্যাডজাস্ট করে দেখেন কোনটি কীভাবে কাজ করে তাহলে কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি এই মাত্র কয়েকটি স্লাইডার দিয়ে অনেক সুন্দর একটি ছবি কিন্তু আপনি তৈরি করতে পারবেন যে কোনো ফ্ল্যাট ইমেজ থেকে তো এই ছিল আজকের টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবেন আপনার ফ্রেন্ডদের মাঝে শেয়ার করবেন আপনি যদি এই চ্যানেলের নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ সাবস্ক্রাইব করলে কিন্তু আপনি পরবর্তী ভিডিওগুলো আর মিস করবেন না সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল আবার দেখা হচ্ছে সে পর্যন্ত গুড বাই